கடுமையான நெருக்கடியை சந்தித்துக் கொண்டிருப்பதை திசை திருப்பவே மத்திய அரசு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை அமல்படுத்தியது என்று விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை ரவிக்குமார் தெரிவித்தார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே மடப்பட்டு நான்கு முனை சந்திப்பில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறக் கோரி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் அறிவுக்கரசு தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை ரவிக்குமார் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினார் அப்போது இந்திய பொருளாதாரம் கடுமையான நெருக்கடியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்தின் நிதி ஆய்வு அமைப்பு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது அதில் இந்தியாவில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வறுமையும் பசியும் அதிகரித்திருக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து வருமான ஏற்றத்தாழ்வு மிக உயர்ந்திருக்கிறது இந்தியாவில் இருக்கின்ற இருபத்தைந்து மாநிலங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் வறுமையை ஒழிப்பதில் தமிழ்நாடு பின்னடைவை சந்தித்து எட்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது வருமானம் ஏற்றத்தாழ்வு என்ற விகிதத்தில் இந்தியாவில் தமிழகம் ஆறாவது இடத்தில் வந்திருக்கிறது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழகத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிற அதிமுகவின் மிக மோசமான ஆட்சியை நிதி ஆயோக் நிரூபித்துள்ளது இதனிடையே மக்கள் கோபம் அடையக்கூடாது போராடக்கூடாது என்பதற்காக மக்களை திசை திருப்ப வேண்டும் என்று இந்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று தெரிவித்தார் இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் இஸ்லாமிய பேரவையின் மாநில துணை செயலாளர் மக்கா கலீல் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்திய பொருளாதாரம் கடுமையான நெருக்கடியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நிதி ஆயோக் அமைப்பு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது அதில் இந்தியாவில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வறுமையும் பசியும் அதிகரித்திருக்கின்றன வருமானத்தின் ஏற்றத்தாழ்வு மிக அதிகமாக உயர்ந்திருக்கிறது என்று புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்டிருக்கிறது இந்தியாவில் இருக்கிற இருபத்தைந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன மிகப்பெரிய நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நிதி ஆயோக் அறிக்கையை குறிப்பிட்டிருக்கிறது அதில் இன்னும் முக்கியமானது வறுமை ஒழிப்பதில் தமிழ்நாடு மிகவும் பின்னடைவை சந்தித்து இப்பொழுது அந்த பன்னெண்டு பன்னிரெண்டாவது இடத்தில் அது இன்றைக்கு இருக்கிறது அதுபோல் வறுமையை ஒழிப்பதில் பின்னடைவை சந்தித்து எட்டாவது இடத்துக்கு அது வந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் வருமானத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு என்ற விதத்தில் இந்தியாவில் ஆறாவது இடத்தில் தமிழ்நாடு இருக்கிறது இது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த மாநிலத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அதிமுகவினுடைய மிக மோசமான ஆட்சிக்கு நிதி ஆயோக்கே இன்றைக்கு தெரிவித்திருக்கிற புள்ளி விவரங்கள் இவை இந்த யதார்த்தத்திலிருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து மக்கள் கோபமடையக்கூடாது கொந்தளிப்படையக்கூடாது போராடக்கூடாது என்பதற்காக மக்களையெல்லாம் திசை திருப்ப வேண்டும் என்று அவர்களை மதத்தின் அடிப்படையிலே மோத விட்டு பிரிக்கிற ஒரு சூழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு மத்திய அரசு இறங்கியிருக்கிறது அதற்காக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது தான் இந்த குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் இந்த குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்று மத்திய அரசை வலியுறுத்துகிறோம் அது மட்டுமல்ல தமிழக அரசு இந்த என்ஆர்சி அதுக்கு முன்பு ஏப்ரல் மாதத்தில் துவங்க இருக்கிற என்பிஆர் கணக்கெடுப்பு இவற்றை மேற்கொள்ள மாட்டோம் என்று வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம்